ஸ்ரீலங்கா தலைநகர் கொழும்பின் பத்திரமுல்ல பகுதியில் உள்ள நெலும் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் தலைமை அலுவலகத்தில் இன்றைய தினம் அந்த கட்சியின் முக்கியஸ்தர்கள் கலந்து கொண்ட கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம்பெற்றது எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்த கலந்துரையாடலில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் உள்ளூராட்சி சபை உறுப்பினர்கள் முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் தாமரை முட்டு கட்சியின் முக்கிய தலைவர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் இதன்போது எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளரை நியமிக்கும் அதிகாரத்தை பங்காளி கட்சிகள் தன்னிடம் வழங்கியிருப்பதாக தெரிவித்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ அதற்கமைய ஒழுக்கம் நிறைந்த நாட்டை கட்டியெழுப்பி தேசிய பாதுகாப்பையும் அனைத்து இனங்களினதும் பாதுகாப்பையும் உறுதிப்படுத்தக்கூடிய தலைவர் ஒருவரை வேட்பாளராக நியமிப்பதாக அறிவித்தார் இதன்போது தாமரை முட்டு கட்சியின் பலர் தமது கருத்துக்களை முன்வைத்தபோது மகிந்தவின் கடந்த ஆட்சியில் பிரதி அமைச்சராக பதவி வகித்த கருணா என்ற விநாயகமூர்த்தி முரளீதரன் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையிலான ஆட்சியையே நாட்டு மக்கள் எதிர்பார்ப்பதாக குறிப்பிட்டார் இந்த அரசாங்கம் பதவியேற்றதை அடுத்து நாம் அனைத்தையும் இழந்துவிட்டோம் ஏனெனில் எமது ஜனாதிபதி யுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்ததன் பின்னர் பத்து வருடங்களாக நாட்டில் எந்த ஒரு நிகழ்வுகளும் எமது நாட்டில் இடம்பெறவில்லை ஒரு குண்டுவடிப்பும் பதிவாகவும் இல்லை ஆனால் தற்போதைய அரசாங்கம் பதவியேற்றதும் பழிவாங்கும் படலத்தை ஆரம்பித்துவிட்டது அனைவரையும் பழிவாங்கியது நானும் சிறைவாசம் அனுபவித்தேன் அந்த நடவடிக்கைகளை மாத்திரமே இவர்கள் கவனம் செலுத்தியிருந்தனர் அவர்கள் தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பில் கவலைப்படவே இல்லை அவர்கள் படை புலனாய்வு கட்டமைப்பை சீரழித்தனர் பயங்கரவாத விசாரணை பிரிவை முடக்கினர் இராணுவத்தினரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் அதனாலேயே தற்போது பல இடங்களில் குண்டு தாக்குதல்கள் இடம்பெற்றன அதனால் பல உயிர்கள் காவு கொள்ளப்பட்டுள்ளன அவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் தமிழர்கள் அதனாலேயே அனைவரும் எமது ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர் அவர் ஆட்சிக்கு வந்தால் மாத்திரமே தற்போதைய நிலைமைகளை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும் தாமரை முட்டு கட்சி என அழைக்கப்படும் மஹிந்த ராஜபக்சவின் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன சார்பில் எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் கோட்டாபய ராஜபக்சவையே ஜனாதிபதி வேட்பாளராக நிறுத்த வேண்டும் என்று பங்காளி கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன இதற்கமைய கோட்டாபய ஜனாதிபதி வேட்பாளராக நிறுத்தப்படுவாரானால் அதனை தான் வரவேற்பதாகவும் தெரிவித்த கருணா தமிழ் மக்கள் கடந்த கால சம்பவங்களை மறந்துவிட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் பகிரங்கமாக ஒரு விடயத்தை கூறிக்கொள்கின்றேன் வடக்கு கிழக்கில் நாம் ஏற்கனவே தயார்படுத்தல்களை ஆரம்பித்துள்ளோம் அதற்காக நாம் கடினமாக உழைக்க வேண்டியுள்ளது முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோட்டாபய ராஜபக்ச ஜனாதிபதி வேட்பாளராக நிறுத்தப்படுவார் என்ற ஊகங்கள் பரவியுள்ள நிலையில் அவரே வேட்பாளராக நிறுத்தப்படுவார் என நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் நான் அதனை வரவேற்கின்றேன் தற்போது நிலைமைகள் மாறியிருக்கின்றன மக்கள் கடந்த காலங்களை மறந்துவிட்டனர் மக்கள் தமது பாதுகாப்பையே எதிர்பார்த்திருக்கின்றனர் எமது மக்கள் மஹிந்த ராஜபக்ச மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவதையே விரும்புகின்றனர் அதனூடாகவே நாட்டினதும் மக்களினதும் பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தப்படும் என்றும் எமது மக்கள் நம்புகின்றனர் எந்த ஒரு நோக்கமும் இன்றி மக்களை படுகொலை செய்துள்ளனர் ஏன் அவ்வாறு செய்கின்றனர் என்று எனக்கு புரியவில்லை சிரியாவில் ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பினர் எதனையும் செய்து கொள்ளட்டும் ஆனால் அவர்கள் ஸ்ரீலங்காவில் அப்பாவி மக்களை படுகொலை செய்கின்றனர் இந்த அமைப்பினரை நாம் ஒடுக்க வேண்டும் ஆனால் தற்போதைய அரசாங்கம் அனைத்தையும் சீர்குலைத்து விட்டது எந்த ஒரு அபிவிருத்தியும் இடம்பெறுவதும் இல்லை மக்கள் வாழ முடியாததால் நாளாந்தம் தற்கொலை செய்து கொள்கின்றனர் வடக்கு கிழக்கு உட்பட அனைத்து பகுதிகளிலும் இதுதான் நிலைமை அதேவேளை மக்கள் தொடர்ந்தும் அச்சத்திலேயே வாழ்கின்றனர் மட்டக்கிழப்பில் உள்ள மிகவும் பிரபல்யமான ஆலயத்தில் திருவிழா நடைபெறுகின்றது ஆனால் மக்கள் அங்கு செல்வதை தவிர்த்துக் கொண்டுள்ளனர் பாதுகாப்பு தொடர்பில் நிலவும் அச்சம் காரணமாகவே மக்கள் பொது இடங்களில் நடைபெறும் விழாக்களை கலந்து கொள்ளாது தவிர்த்து வருகின்றனர்